，以后，你可以陪在我的身边吗小心！你怎么样？有没有受伤？那就好。这条路是我发现的一条秘密通道，平时很少有人使用，因此会比较难走。圣殿就在前方不远处了，为了尽快赶到那里。如果你不介意的话，接下来的路由我牵着你走，如何我想，神会理解我们的。身为一名书吏，竟然拒绝撰写敕令，简直不可理喻！难道你已经忘了自己的职责了吗？你有什么话想说？放肆！你现在是在质疑法老一直以来所做的一切吗？但你不要忘了，这是神谕，是神的旨意。你如此否定它，难道是想公然反抗神谕、亵渎神明吗？你应该没有忘记，神对我们而言是怎样的存在吧
。你应该也没有忘记，过去那些反抗神域的人，最后都是什么下场吧？你记得就好。那么，这条敕令，你现在可以写了吧自己在说什么吗？我给你最后一次机会。明天的会议之前，你想清楚要做什么样的选择。记住，这是你的最后一次机会。对，对不起，书吏大人。对不起，大人，我不是有意要冒犯您的。我只是一时头晕眼花，所以不小心撞到了您。对不起，我。是的，大人。大人，您有所不知，那座神庙的规格是前所未有的大。但按照法老所传达的神谕，伟大的太阳神给予我们的时间并不多。因此，为了能在规定时间内完工，我们只能没日没夜的抓紧时间干活了。我没不没命不要紧，重要的是，要完成神谕所指示的内容。神永远是正确的，他要我们这么做，一定有他的理由。我。只需要服从就是了。朱莉大人，您还好吗？那，不如去请教一下大祭司大人。他是整个王国最博学多才的人，也是少数几个能与神沟通的人。我相信，如果是他的话，一定能解开你的疑惑的。
是你。你来这儿，是找我有什么事吗？没关系，我不过是在关心而已，你不用紧张。嗯，今夜的星空，很有趣。不过你来的很巧。我的关心刚刚结束，不介意的话，你可以等我一下吗？我们可以一起回去，之后我会解答你的疑问。我可能需要整理一下仪容，能麻烦你暂时转过身去吗？久等了。刚刚你说想要让我来解答你的一些疑问，对吗？那我们换个地方说吧。那么，你想问些什么？你，你为什么？会问出这样的问题，所以你是因为对神谕会带来的结果心怀疑惑，所以才有了现在的问题，对吗没想到，竟然有人意识到了、啊。没什么，只是我的自言自语罢了。不说我了，关于你的问题，其实，你已经有答案了吧？没错，你既然知道自己所想是在违抗神谕，也知道神谕的不可侵犯性，那么，你提出的那两个问题。能不能违抗，以及违抗了会如何？答案应该是呼之欲出的，或许吧。但，人会产生疑虑，说明你的心已经在不知不觉中，朝某个方向倾斜了。所以，如果你一定要寻求一个解答，那我认为，你不妨思考一下。你想要违抗神谕的心，究竟是从何而来？想明白了这件事，或许你的疑惑就会解开了。或许这么说有些抽象了，我再换一种问法：当法老告诉你，神只是他要征兵的时候，你为什么会去思考这件事对王国来说并不合理？那你为什么要去思考呢？正常来说，你应该像那名工人一样，自然而然的服从于神谕即可。为什么，你坚持要说出自己的想法？
坚持自我。你这样的想法从何而来？父母。原来如此，看起来，那位宋耀芳的人，无意中做了一件好事。或许，更应该做出感谢的人，是他自己也说不定。没什么。那这件事之后，你？没想到，我真的找到了。没什么，我是在说，或许关于你的疑惑，我想到了一种新的解答思路。嗯，比如说，或许你之所以会对这些神域产生质疑，是因为他们本身就有问题。全知全能，<笑>真正的神或许是这样的，但这个世界上总会有些意外。而且你外婆的事情不也证明了，有时候神谕未必是正确的吗？所以。你不能接受神域有问题这种可能吗？既然如此，那么，不如我们现在就去一趟圣殿，对神进行提问，如何？没错，既然我们得不出答案，那就让神亲自来解答我们的疑惑吧。先不要造成这么大的动静。我们先进去，看看里面是什么情况，再做决定
不会伤害你。他们刚刚可能察觉到了什么，暂时先不要出声。好孩子。他们转回去了，看起来并没有发现我们。我们就这样，看看他们到底想干什么，好吗？法老，您看这份神谕可以吗？我要求的内容都写上了吗？是的，征兵的数量、攻打的目标，全部都以神的口吻写出来了。您放心，有了这份镌刻在圣殿石板上的神谕，一定不会再有人反对您了。那样最好。维希尔，是伟大的法老。你说有一天，有一天神会不会来惩罚我？您多虑了，至少王国有历史至今，神还从未惩罚过任何一位法老。您所做的一切，都是为了王国的繁荣与延续。我相信。这一次，神也一定会理解您的。理解？今天，他不就反驳我了吗？我知道他说的话很有道理，但……这是我的父辈们建立起的伟大基业。我不仅要将这份荣耀传承下去，还要把它发扬光大。修建神庙和金字塔也好，征兵攻打他国也罢，这都是为了……让王国能够更加繁盛的手段。为了达成这个目的，我可以付出任何代价，包括伪造神谕，包括牺牲部分人的生命我们先回去吧。看着我，别紧张，放轻松，你只需要看着我就好。现在，深呼吸，不要再去想那些让你混乱的事。你只需要想着我，想着当下的每一刻就好，其余的，一律抛在脑后。好点了吗？我明白，但很可惜，你所看到的，你所听到的，就是全部的事实
。在你看来，神域存在的意义是什么？你说的很对。人的一生会伴随着各种苦难与磨砺，总是需要一份精神寄托才能坚持下去。而沈玉就扮演了这样的角色。他给予人们能够冲破困境、一往无前的勇气，是一种象征着启示与希望的助言。然而，在漫长的历史之中。有些人为了各种各样的原因，在某些时候将他扭曲为争权夺利的工具。当他失去了那份纯粹的善，他就已经成为了人们欲望的象征。所以，你现在明白了吗？你并非是对神域产生了质疑，你只是无法接受法老的个人意志而已。什么？我早就已经习惯了。无论是利用工具的人，还是被工具利用的人，我都看过太多了。所以我才格外的期待，能有一个人可以跳出这个轮回，做出一些改变。所以，你接下来打算怎么做？既然已经知道了那条征兵的神域由何而来，那你也应该明白，法老是不会轻易改变主意的。你可以选择就此放弃，或是考虑和我合作，阻止法老。既然人已到齐。我们便开始今天的议题吧。关于敕令，你应该没有忘记我们之前的约定吧？大祭司，这敕令有什么不对？内容本身并没有问题。我只是觉得，这条敕令或许可以换一个时间向民众公布，比如十天后的列念努特节。没错。是的，我那天带他去哪儿，是为了观测一种天象。嗯，一种太阳消失的天象。我在外游学的时候，曾经学到过一种方法，可以预测这种现象出现的时间。结合神庙中历任祭司的记录以及观星的结果，我推测，十天后的列念努特节将会有极大概率，在正午时发生太阳消失的现象。若我们能够利用好这一现象，或许就能阻止法老发布那条敕令也不是。我的确想借用“神明发怒”这一含义，但我不仅要用它来否定假神谕，还要用它来证明真神谕。列念努特节的传统，是在庆典当天的正午，举行一次公开的，向神明进行提问的活动。但与神庙中所进行的不同，这次活动与神沟通的人，将会是一名非祭司出身的女性。
主持仪式的祭司会将想问的问题告诉他，之后再由他向神寻求答案。明天的会议上，我会首先劝服法老将敕令的发布日期推迟到十天后，而你需要向法老自荐，争取成为这名节日当天的幸运儿。庆典当天。我会按照法老与维希尔的说法对你进行提问，而你，只需要在那天否定我的提问即可。我们所需要的，正是这种反驳。若我猜的没错，他们会以你曾经有过违抗神谕的行为来进行攻击。同时，法老与维希尔也会宣称，征兵才是正确的神谕。只要他们说出了这一点，那么。你果然很聪明没错，我相信。第一个问题，我不敢断言未来一定会按我所想的那样发展，但，我愿意为可能实现的和平尝试一次。至于第二个问题，我不仅相信我自己，更相信你身上的可能性。没错，所以我想赌一把。你考虑清楚了吗？要与我合作吗？太好了，那我们接下来，大祭司，为什么更改敕令的公布时间？这是为了不再出现多余的质疑者。据我所知，在法老第一次提出这条敕令的想法时。舒利就发出过质疑的声音吧，法老。虽然他很快明白了神域的真谛，但您的子民却依然可能会陷入蒙昧的陷阱里。为了避免他们中间再次出现不正当的质疑声，我认为有必要选择一个恰当的时机告知他们，这条敕令是神的指令。只要让他们亲眼看到神迹，他们自然就会顺从神明的意志而行动。但这和列涅努特节有什么关系？维希尔大人难道不认为，列涅努特节就是最恰当的时机吗？在那样一个感恩神明的日子里，神谕在民众们面前被验证，这简直再自然不过了。那么，按照大祭司的意思，我们还需要找到一位在列涅努特节当日传达神谕的人。是的。好吧，既然大祭司坚持，我并无反对意见。哦，你想得到这个机会
忠诚之心。是吗？可忠诚却并非是靠嘴说说就可以的。若你想要展示你的忠诚，那么跪下吧，跪到我的脚边来，让我看看你的忠诚之心是否如同你说的一样纯粹。怎么，你不想跪吗？这么看来，你的忠诚之心似乎并不怎么纯粹呀、啊。传达神域可不是你想象的那么简单。从现在开始，你有许多需要学习的礼节。时间不多了，在练念努特节之前，他必须学会全部的祭祀礼仪。我想，法老应该不介意我现在就带他去练习吧。哼，当然不介意。我已经看到了他的忠诚，我想他就是当天传达神谕的最佳人选。那么，教导礼仪的事就拜托给大祭司了。遵命。没什么，你太客气了。没关系，他们越是怀疑，越容易按照我们所设想的行动，而且，我真的做不到，眼睁睁的看着你向他屈服。我等了这么久，才等到了你。等到了这个可能性，我没什么。今天你也辛苦了，早点回去休息吧。你很紧张吗？这是我送给你的礼物。我听说。在遥远的国度，有将珍贵的之物赠予重要之人，以此赋予他勇气的习俗。
我知道，接下来的事让你心神难安。但我想告诉你，无论之后会发生什么事情，我都会和你一起面对。所以不要恐慌，不要害怕，做你想做的事就好。啊，丰饶之神，望您赐福。愿吾之王国长治久安，吾之人民远离苦难。神明庇佑。为了让王国继续发展下去，为了让所有人生活的幸福，我们应该怎么做？是否应该扩充军队，向更多的人展示王国的荣威？你果然擅自传播了虚假的神谕，我什么意思？我只是在质疑你作为神谕传达者的合理性而已。他能否得到神的回应，我作为大祭司自有判断。您自有判断，但您与他不是一伙的吗？您想说什么？我想说的，您看过这些就知道了。各位，请看，这是其他书吏收集的他违抗神谕、亵渎神明的恶行。而我们的大祭司大人，最近一段时间与他来往甚密。如此，我们还要相信刚刚他们所说的一切吗？但大祭司大人可是侍奉神明之人，他不可能会做出这样的事情啊！我知道大家很难接受这样的事实，但神明早已做出了预警。这是神庙中一位高级祭司。昨晚获得的神谕，它雕刻于圣殿的泥板之上，其真实性毋庸置疑。而这块石板上所写的神谕，与刚刚大祭司所主持的仪式中得到的结果大相径庭。为了王国的繁荣与发展，要在最短的时间内扩充军队。攻下更多的土地，这才是真的神域，这才是真的神域。这，这怎么会？大祭司大人，请您给个说法。你们有什么要解释的吗？当然，大祭司，您若是说自己是受到了他的欺骗，并将他交出来
，我想，民众与法老也都是能够接受的。你撒谎，这绝对不可能。肃静，祭坛之上，切勿吵闹。但大祭司大人，您不需要对眼下的一切做出解释吗？神谕的正确与否，不是靠一面之词来决定的。维希尔大人慎言。慎言？大祭司大人，您不会是想偏袒他吧？我无意偏袒任何人，不过，既然两位都声称自己所说是真的神谕，那么，不如让神来告诉我们，到底哪一个是他所想？那么，维希尔大人，您呢？您要拒绝吗？我同意。那么，首先是维希尔大人您所宣扬的神谕。伟大的神明啊，请您静听，此石板上所写，是否为您所愿？太阳消失了，神神发怒了，惹得神如此愤怒，想来你手里的也不会是什么真的神谕了。那么，接下来就轮到你了。伟大的神明啊，请您静听，他口中所说，是否为您所愿？这才是真的神谕
，这才是真的。刚刚那是假的，是假的。维希尔触怒神明，罪无可赦，赶紧将他压下去。法法老，这其中一定有诈，这这不可能啊！难道你早就知道了会出现这样的情况？你是故意的？您想要恢复王国昔日荣光的想法是值得赞扬的，这也是所有子民的夙愿。但即便是再参天蔽日的巨木，倘若内干被腐蚀而空，风一吹也会拦腰倾倒。如果采取邪门歪道，妄图以牺牲作为代价来换取虚假的盛世，王朝终将会覆灭在您的手里。你，你怎么会知道？难道那天晚上你也……这些都不重要了，法老，我希望您能明白，王国并不单单只属于您，也同样属于人民。所以这也就意味着，无论是昌盛亦或是颓败，这些结果，都不会只由您一个人来承担。王国的存续，是条长远而又艰难之路。但只要赶过路的人都明白，比起踽踽独行，互相扶持，才能走得更加长远。是你啊！你来找我，有什么事吗？我早已告诉过你，你可以留着的。而且，你现在来找我。真正想说的并不是这个吧？你说，你都知道了。所以，你今天来，是想要向我问罪吗？什么问题你觉得这些都是为什么？傻瓜，为什么要考虑这么多外界的因素？难道我选择你，不能是因为你这个人本身吗？没错，你问我那种可能性是什么
，那种可能性，就是你做出的每一件事，说出的每一句话。无论是对沈玉玉的思考，还是之后对法老的反抗，我相信，这是只有你才能做到的事，因为你和其他人是不同的。一部分的理由是这样。看起来，不用一点特殊的手段，你是不会明白我的心意了。冒犯别乱动，就这样。你不是无法理解我所做的一切吗？那么，我就换一种更直接的方式，让你感受到它。在送出这条试带的时候，我曾经告诉过你它的含义。虽然所有人都将亚麻时代当作祝福的道具，但，我却更希望用它来遮蔽住你的双眼。从现在开始，不要再去在意那些世俗的东西。用你的心去发现，用你的灵魂去呼应我，然后，你会察觉到我的真心的。嗯，你安静的听听看。他一直都在那儿。你还记得吗？当时我问你，面对神谕，你为什么要思考？你回答我说。因为在你看来，坚持自我很重要。那一刻，我就已经确定，你就是我一直想要找的那个人了。现在你能明白，我为什么会选择你了吗？我看过了太多的人。他们或是无动于衷，或是在知道真相后变得听天由命、束手待毙。但唯有你不同，唯有你愿意舍身犯险，冲破层层迷障，努力达成自己的目标。你，是如此的耀眼，就像午夜里盛开的睡莲花，让我忍不住的想要靠近，想要触碰，让我从未如此。不可自拔。那么，你的回复呢？以后，你可以陪在我的身边吗？谢谢，我很开心。没关系。无论以后如何，哪怕太阳与月亮一同失去光辉，我都会伴你左右，度过黑暗。未来很长，我们还有无数个日日夜夜呢。你来了，天气正好。要不要和我一起休息一下
很喜欢他吗？如果你愿意，我们可以将他带回去，一起照料。或许吧，但未来会如何，一切都是未知数。你在看这盆睡莲花吗？毕竟现在还是白天，它还不会这么快开放。不过，难得的相处时间，你要一直看着它吗？你别紧张，我只是开个玩笑而已。嗯，来的时候路过了一家花店。特意瞟了他，因为看到他的第一眼，我就想起了你。我觉得他应该和你很配。嗯，希望你会喜欢。你能收下，我很高兴。以前是这样，不过我最近已经开始把一些日常工作交给我的学生去做了，因为我也想试着卸下身上这份重担了。我在大祭司的位置上坐的已经够久了，是时候该开始我自己的生活了。在遇到你之后吧。以前我都是一个人，所以不会去想这些。但遇到了你之后，我竟然开始期待未来的日子了。那，如果我说，有一天，我想带你离开这个国家，你会答应吗？有你这句话。那我更要加倍努力，早点把它变成现实了。